ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മിഥുന എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊൻപത് നമ്മുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി കലണ്ടർ നോക്കിയാൽ അറിയാം അപ്പോൾ എക്സാം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും നല്ലോണം ഉഴപ്പി വ്യൂസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കും വീഡിയോ ചെയ്യാനൊന്നും തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു ഹൈബർനേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു പോകാം ഇത്രയും നാളും ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് എടുത്തത് കുറേയൊക്കെ പോഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അതിനുള്ള ടൈം ഇല്ല സോ നമുക്ക് എം സി ക്യൂസ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ വൈസ് ആണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂൾ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഒരു മെഗാ എം സി ക്യൂ ചലഞ്ച് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മൊഡ്യൂൾ തീരും അതിനുശേഷം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് ടെലഗ്രാമിൽ ഒരു ക്യൂസ് നടത്തും അപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം എല്ലാവരും മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ക്യൂസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു മെഗാ ക്യൂസ് നടത്തുന്നതാണ് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ വീഡിയോ എം സി ക്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക ബാക്കി ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും മിസ്സാക്കണ്ട എല്ലാ ചാനലിലെയും എല്ലാ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സെക്കൻഡ് ഇസ് പ്രഷ്യസോ ഇനി ഉഴപ്പിയിരിക്കരുത് ഒറ്റ ദിവസം പോലും സ്പെയർ ചെയ്യാതെ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ഇനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കോസ് റേഡിയോറൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബാസിലസ് സീരിയസ് ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബക് ലോസിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ഡെനിയോകോക്കോസ് റേഡിയോറൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഡെനിയോകോക്കോസ് റേഡിയോറൻസ് ആണ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ സിമ്പൽ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട് ഹാവ് ബിൻ ഇറാഡിയേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇറാഡിയേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സിമ്പൽ ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രേ ഓപ്ഷൻ ബി റാഡ് ഓപ്ഷൻ സി റാഡുര ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് പ്ലസ് ആർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റാഡുരയാണ് അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ സിമ്പിൾ ആണ് റേഡിയേഷൻ ഇറാഡിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സിമ്പിൾ ആണ് റാഡുര ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൈക്രോവേവ്സ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി നോൺ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്റ്റേണൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ മൈക്രോവേവ്സ് എന്താണ് ദ ആർ നോൺ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓർക്കുക നോൺ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ മൈക്രോവേവ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇന്റേണൽ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി തെറ്റാണ് ഇന്റേണൽ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് മൈക്രോവേവ്സ് ആർ നോൺ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് എന്ത് തരം ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഇന്റേണൽ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വാട്ടർ ബാത്ത് കാനിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ഹൈ ആസിഡ് ഫുഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ലോ ആസിഡ് ഫുഡ്സ് ഓപ്ഷൻ സി അൺറൈപ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓൺലി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ഓൾ കാൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കിക്കേ വാട്ടർ ബാത്ത് കാനിങ് വാട്ടർ ബാത്ത് കാനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ ആസിഡ് ഫുഡ്സിനാണ
അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ബ്ലാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാനിങ്ങിനൊക്കെ മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്താ ബ്ലാഞ്ചിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലാണ് ദർ ഇമേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഓർ ലൈഫ് സ്റ്റീം ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇനാക്ടിവേറ്റ് ദ എൻസൈംസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ സ്പോയിലേജിന് കാരണമാകുന്ന കുറച്ച് എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനെയൊക്കെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കാനിങ്ങിന് മുമ്പ് ബ്ലാഞ്ചിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കളറും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ അത് ക്ലോറോഫില് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ കളറിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാഞ്ചിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ചില കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യും അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇത് രണ്ടും ബ്ലാഞ്ചിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ആ വാട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്യും കാരണം എന്തിനാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു കളറും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എൻസൈമാറ്റിക് ബ്രൗണിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാൻഡ് ഫുഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എൻസൈമാറ്റിക് ബ്രൗണിങ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിഹൈൻഡ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫ്രീസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീസിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി സബ്ലിമേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് കണ്ടൻസേഷൻ അപ്പോൾ ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സബ്ലിമേഷൻ ആണ് ഓർക്കുക സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് സോളിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ അതാണ് സബ്ലിമേഷൻ അപ്പോൾ സബ്ലിമേഷൻ എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ് ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കുക സോളിഡ് ടു ഗ്യേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല അതാണ് സബ്ലിമേഷൻ അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിഹൈൻഡ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ് ഇനി എപ്പൊ ചോദിച്ചാലും എഴുതിക്കൊള്ളുക സബ്ലിമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രയോഡെസിക്കേഷൻ ഇസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ് ഓപ്ഷൻ ബി ലൈഫ്ലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലാസ്റ്റ് ഫ്രീസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ക്രയോഡെസിക്കേഷൻ എന്തിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ക്രയോഡെസിക്കേഷനും ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ്ങും ലയോഫിലൈസേഷനും എല്ലാം ഒന്നാണ് ഓർക്കുക നമ്മുടെ ലയോഫിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നമ്മുടെ ക്രയോഡെസിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സബ്ലിമേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ക്യുക്ക് ഫ്രീസിംഗ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ സ്ലോ ഫ്രീസിംഗ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ക്യുക്ക് ഫ്രീസിംഗ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ സ്ലോ ഫ്രീസിംഗ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ട്രൂ ആണ് കാരണം എന്താണ് ക്യുക്ക് ഫ്രീസിംഗിൽ സ്മോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസെ ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷെ സ്ലോ ഫ്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റർണലായിട്ട് കുറേ ലാർജ് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓർക്കുക ക്വിക്ക് ഫ്രീസിംഗ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ല വലിയ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഗ്രേ ഈക്വൽ ടു വൺ ഗ്രേ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് റാഡ് ഹൺഡ്രഡ് റാഡ് നയൻ വൺ ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് സീറോ മെഗാ ഹെർട്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് വൺ ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റാഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പല തവണ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിച്ച കാര്യമാണ് വൺ ഗ്രേ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് റാഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ നയൻ വൺ ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മെഗാ ഹെർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് മൈക്രോവേവ് ഫ്രീസിങ്ങിൻ്റെ സോറി മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക വൺ 
ഈ കാൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓഫ് കോഴ്സ് സ്വീറ്റ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫ്ലേവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹൈ ആസിഡ് ഫുഡ്സ് ഈസ് ജനറലി ഡൺ യൂസിങ് അപ്പോൾ ഹൈ ആസിഡ് ഫുഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ജനറലി എങ്ങനെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ എഥനോൾ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റീം ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹൈ ആസിഡ് ഫുഡ്സ് ഈസ് ജനറലി ഡൺ യൂസിംഗ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊമേഷ്യൽ ഫ്രീസിംഗ് കോൾഡ് എയർ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ മോഷൻ ബൈ ഫാൻസ് ഓപ്ഷൻ എ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലാസ്റ്റ് ഫ്രീസിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രയോ ഡെസിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ഓൾ ദ എബോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പണ്ട് എന്താണ് കൊമേഷ്യൽ ഫ്രീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാകാം ബ്ലാസ്റ്റ് ഫ്രീസിങ്ങും കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീസിങ്ങും ഇതിൽ ഏതിനകത്താണ് കോൾഡ് എയർ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ മോഷൻ ബൈ ഫാൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫ്രീസിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലാസ്റ്റ് ഫ്രീസിംഗ് ആണ് അതുപോലെ അടുത്ത മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയേ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീസിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീസിങ്ങും ഒരു കൊമേഷ്യൽ ഫ്രീസിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് അതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് ഇൻ പാക്കേജസ് ഓർ മെറ്റൽ ട്രേസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഓൺ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സർഫസസ് അപ്പൊ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സർഫസസിൽ ആ ഫുഡ് പാക്കേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ട്രേസിലൊക്കെ ഈ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സിനെ വെക്കും അതാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീസിംഗ് ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരുവല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്രയോഡസിക്കേഷൻ ക്രയോഡസിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ലയോഫിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ഡ്രാങ്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രയോഡസിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു എം സി ക്യു പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് അപ്പോൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തരാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എത്രയാണ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ടു ടു ത്രീ പേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ടു നയൻ പേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ സി നയൻ ടു ട്വൽവ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ടു നയൻ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഫോർ ടു നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും ഓർക്കുക ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോർ ടു നയൻ പേഴ്സൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എബോ ഡാഷ് പേഴ്സൺ അസറ്റിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ബാക്ടീരിയസിഡൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരുന്നു എത്രയാണ് ഫോർ ടു നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റിന് മുകളിലാണ് ആ ആസറ്റിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്കിൽ ബാക്ടീരിയസിഡൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയസിഡൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കണമെങ്കിൽ എബോ നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് അസറ്റിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഫോർ ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക്കും എബോ നയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ സിഡലും ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാൾട്ട് ഷോസ് പ്രിസർവേറ്റീവ് നേച്ചർ എബൌട്ട് ഡാഷ് പേഴ്സൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇപ്പോൾ പിക്ലിങ്ങിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെങ്കിലാണ് അതൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൽവ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് സെവൻ പേഴ്സൺ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ട്വൽവ് പേഴ്സൺ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ സാൾട്ട് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ട്വൽവ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് എബോ ഓക്കെ ഇനി റെന്നറ്റ് കൊയാഗുലേഷൻ ടൈം ഡാഷ് ഡ്യൂറിംഗ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ അപ്പോൾ പാസ
നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയ അല്ലെ അപ്പൊ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും അതുപോലെ സോഡിയം കാർബണേറ്റും ഈ രണ്ട് കെമിക്കൽസ് ആണ് ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ പോലും നോക്കണ്ട നമുക്കറിയാം അല്ലേ കോക്സിയ ലബർനറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മുമ്പ് ഏതായിരുന്നു മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബക്ലോസിസ് ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അപ്പറൈസേഷൻ അപ്പറൈസേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിലേതാന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലാഞ്ചിങ് ഓപ്ഷൻ ബി കാനിങ് ഓപ്ഷൻ സി ഹേർഡൽ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കാനിങ് ആണ് കാനിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അപ്പറൈസേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാനിങ്ങിനെ അപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കോളാസ് അപ്പർ ആണ് ഈ ഒരു കാനിങ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ദ ടേം ഹേർഡിൽ ടെക്നോളജി അപ്പൊ ഹേർഡിൽ ടെക്നോളജി എന്ന ഒരു ടേമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ലാൻസ്റ്റീനർ ഓപ്ഷൻ ബി വില്യം ജൊഹാൻ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ലിസ്നർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് സോക്സ്ലെറ്റ് അപ്പൊ ആരാണ് ഹേർഡിൽ ടെക്നോളജി എന്ന ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ ലിസ്നർ ആണ് ഓർക്കുക ലിസ്നർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഹേർഡിൽ ടെക്നോളജി എന്ന ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണെങ്കിൽ എം സി ക്യൂസ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാൻ ടൈമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ എം സി ക്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലാഞ്ചിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നും കുറച്ച് കുറച്ച് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ ടെലഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പം ഒരു മെഗാ ക്യൂസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുഴപ്പം സമയമില്ല സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ കടന്നുകൂടാൻ സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക വിട്ടുകൊടുക്കരുത് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് സോ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിന് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക താങ്ക്